。啊，贝嘎，贝嘎杰，贝嘎杰。Hello， 大家好，我是卡皮。这期视频主要是预测一下新五一后续发展。三九话结束后，宝们就暂时停播了，也不是因为假期啥的，而是播放时间改变，从原本的礼拜天到了礼拜五。这下宝可动画成为黄金档，希望收视率更高吧。新五一四十集大概讲的就是小智和小豪在发电厂遇到神兽闪电鸟，并且进行了集聚团战。另外两个宝可梦是林巴鱼和铁甲暴龙，不知道是谁的。根据标题，意外的帮手很有可能是我们最熟悉的人火箭队。我们都知道集聚化团战打赢之后是能够收服宝可梦的，这下小伙伴要慌了，难道小豪会一球收服闪电鸟吗？但凡编剧有点脑子，想继续做下去，闪电鸟这种级别的神兽是不可能被抓获的，不然还怎么继续剧情啊？接着转到丹地的场景，丹地不知道又和谁在对战，所谓冠军时间就继续拿着喷火龙打。话说我有点期待丹地的其他宝宝们呢。然后就是火箭的这边，因为受到极极化能量影响，火箭喵喵竟然变成超级化的样子，而且超级化喵喵的招式是产生大量金钱，这下火箭人可不笑死了。接着，小豪也开启了自己宝可梦的集聚化，很有可能是他的藤村小将进化成闪电王牌，然后出来变成一波超级化的样子。下一步出现一只集聚化多龙巴鲁托，通过将图片放大，可以看到他头顶还有一个人，蓝色长发有披风。不用想了，这只多龙和小智没有关系，就是丹地多龙。游戏中丹地确实有这只宝可梦，然后就是很莫名其妙的一步了，一只头卡在地下找月鱼，和一只跳舞乐天河童。这两只宝可梦已经多次在预告和主题曲中出现了，并且在之前一张杂志图上站在小川旁边，有可能是一段和主线无关的副线剧情，单纯的加入小川队伍，或者让小春对于宝可梦有了新的认识。最后剧情的走向终于要进入游戏主线了，洛兹会长和助手出现，发现什么东西吸收了过量的极化能量，然后洛兹会长脸色一沉，又什么计划了？游戏中洛兹会长是唯一的反派，但是破晓之翼动画中洛兹会长被洗白。新武艺中，毫无疑问，会长还是继续担任他的反派。毕竟路杀米奈待遇可不是谁都有的。会长能干什么事情，大家都知道。因为预测加奈地区能源正在一千年内耗尽，于是打算用喜悦星的力量和无极他的力量为加奈提供无尽的能源。听上去是为加奈地区着想，可惜方式不对，导致无极他拉暴走。动画剧情估计也八九不离十了，很快将出现各地的极化能量暴走。索尼娅开始研究原液。各个城市野生宝梦也意外进行局域化，至于解决的办法，自然就要找苍响和造马兰特了。不过游戏中是主角和赫普去，动画中估计是小智和小豪去了。值得一提的是，在几乎全部信息放送完之后，超梦出现了。超梦又出来做什么呢？再练习一次吗？谁知道呢？好了，以上就是动画的大致走向了，我还有点期待的呢。终于不是日常小豪抓宝梦了